வெல்கம் டு குக் வித் விஜய் இந்த என்னோடய கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வந்து மேலே நல்ல ஒரு கோட்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் இதுக்கு அந்த கரெக்டான நம்ம வந்து இந்த மாவுகள் சேர்க்கறது இந்த பக்கம் தான் வந்து இது நல்ல ஒரு க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது ஒரு சூப்பரான ரெசிபி இது ரொம்ப சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு பவுலில் நல்ல ஒரு அரை எலுமிச்சை பழம் ஃபுல்லாகவே அதோடய ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு பூ எடுத்திருக்கேன் நார்மல் சைஸில் ஒரு பூ எடுத்திருக்கேன் இதோடு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர் ஜீரக பவுடர் நல்லாவே சேர்க்கலாங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போது இது கூட நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து நம்ம இதாக சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே ஸ்பூன் கணக்கில் தான் எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து நாலு ஸ்பூன் மைதா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் தான் கொஞ்சம் கிறிஸ்பி வரும் இப்போது ஒரு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலாவெல்லாம் முதல்ல வந்து நல்லா வந்து வெறுமையே தண்ணி போடாமல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நார்மலாக கொஞ்சம் நல்லா வந்து பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி தெளித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே இது மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இது மாதிரி நல்ல பேஸ்ட்டாக வரணும் மாவு அப்போ தான் நம்ம வந்து கோட் பண்ணும்போது நல்லா கோட் ஆகும் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா கல் உப்பு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் வச்சுருந்தேன் நல்லா வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எடுத்துங்க எனக்கு இதுலேயும் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா மாவு வந்து தண்ணியாகிடும் இப்போது நல்லா வந்துட்டு நல்லா எவ்வளோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுமோ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறிச்சுன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மாவு எந்த அளவுக்கு கோட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவும் வந்து பஜ்ஜி மாவு மாதிரி பிடிக்காமல் மேலே ஒரு தின் கோட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது பொறிக்கும் போது நல்ல ஒரு வந்து கிஸ்பாக தெரியும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கழித்து இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போது இப்போ நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சதும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு போட்டு பார்த்துருங்க ரொம்ப காஞ்சிருச்சுன்னா போட்ட உடனே மேலே வந்து ஒரு மாதிரி உடனே வெந்துடும் உள்ளே வந்து காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக சூடு இருந்தால் போதும் ரொம்பவும் ஆயில் வந்து ஓவர் ஹீட் பண்ணிவிடக்கூடாது இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் போட்டு சும்மா நடுவில் நடுவில் கிண்டி விடாமல் ஒரு நல்ல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இரும்பு கடையில் தான் வந்து வந்து நான் பொறிக்கிறேன் ஓரளவுக்கு சும்மா அப்படியே வந்து நீங்கள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அப்போ தான் மாவு எல்லாமே ஒட்டாது நல்லா கிளறி விடுங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ